Hello students, welcome back. Children, another topic related to grammar. We are going to complete some of the topics related to grammar and then we will be completing whatever section is left out from a third section and the fourth section, the writing skills and the uh, novel section that we have. Children, for today we are going to take up another simple topic that we have which we already studied in our lower standard. So, we take it as a little revision and I am going to show you how to solve certain sentences related to that. Now, many of the time, children, you only feel that I know how to solve these sentences, but what you actually solve is going to be a perfectly wrong answer. So, it would be better if you listen out to some of the rules that we have. So, then the topic is how to use this as soon as and no sooner than in sentences. But if you just want to master out this topic, then we need to be fairly acquainted with what are the helping verbs that we have, children. For helping verbs, mostly we come across there are a variety of verbs, children, which are actually referred to as the auxiliary verbs. If it's simple terms, we call helping verbs. So I'm just going to list them out first and then we can have a look how to solve these particular sentences. Now, the quite famous ones, children, which we look present tense, me. क्या यूज करते हैं इज एम एंड देन वी हैव गॉट आर राइट अच्छा पास्ट टेंस में जाओगे तो हम लोग क्या यूज करते हैं यहां पे वाज प्लूरल में वर्ब वाज फॉर अ सिंगुलर वर्ब फॉर अ प्लूरल सो इज एम आर वाज वेयर देन वी हैव गॉट चिल्ड्रन कैन कुड फिर आता है शाल शुड your children will would Achha. then we have got children may might and must okay fir aata has have and had acha aur bhi ek adu sune lenge apne ought to right <coughs> acha then children finally there are three helping verbs which are not always written that is do, does, and did. Now, many of you get confused with this usage, children. When I say children, I play cricket. I play cricket. So it actually means I do play cricket. So here is a helping verb that you have not seen, but That is I do play cricket. It's a hidden helping verb, we can say. But children, when we say he plays cricket. He plays cricket. It actually means children that he does play cricket. And if I say children, I played cricket. I played cricket. This ka matlab hota children, I did play cricket. Abhi, iska use kaise rata hai chalo. Jaise when you say I do play cricket, ya phir I play cricket, it's one and the same. So do likho nahi likho. Verb, matlab like verb ko kuch farak nahi padta hai. Main verb ko. हां लेकिन जब आप लिखते हो बच्चों ही डज प्ले क्रिकेट तो डज लिखते हैं तो फिर प्ले में एस हटाना है आपको और अगर आप डज हटाना चाहते हो तो फिर आप क्या लिखोगे ही प्लेस क्रिकेट या फिर ही डज प्ले क्रिकेट अगर आप लिखते हो आई डिड प्ले क्रिकेट तो फिर प्ले अगर आप डिड लिखोगे तो प्लेड प्रेजेंट टेंस में आ जाता है क्योंकि एक ही सेंटेंस में हम लोग दो बार पास्ट टेंस यूज नहीं करते और अगर आप डिड हटाओगे तो फिर वर्ब को पास्ट टेंस में डालना पड़ता है ईडी लिख के वहां पे राइट सो दैट इज डू डज एंड डिड Abhi, how to solve these sentences, children, as soon as and no sooner than. Let's begin with the first exercise that we have, children, here. Achha. What are they asking us to do here, children? That is, as soon as diya hua hai, to iska matlab hi hoga ki like, hum log yaha pe no sooner likhne wale. Right? Let me begin with the simple sentences first. As soon as she will return from the garden, comma, her daddy will ask her many questions. अच्छा अभी स्टेप्स क्या है देखो मैं आपको टेक्निकली सिखा दूं चलो आपको अगर नहीं आता रहेगा इंग्लिश तो भी ग्रामर तो आ ही जाएगा तो स्टेप नंबर 1 इज जो एज सून एज लिखा है बस उसके जगह पे आप लिखोगे नो सुनर ओके तो ये लिखा मैंने यहां पे नो सुनर अच्छा इसके बाद में आप देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस चलो एक होता कॉमा से पहले एक होता कॉमा के बाद कॉमा के पहले वाले सेंटेंसेस में आपको ढूंढना है कि हेल्पिंग वर्ब कहां पे है 
अभी जो मैंने आपको लिस्ट बताया था उसमें से कौन सा वर्ड इधर यस विल लिखा है चलो क्या लिखा है विल फिर आप क्या करोगे वो विल से पहले कोई नाउन या फिर प्रोनाउन होगा कौन सा है शी तो इन्होंने लिखा है शी विल क्या लिखा है शी विल अभी आपको क्या करना है चलो इसको है ना इन्वर्ट करना है मतलब शी विल की जगह पे आपको लिखना है विल शी क्या लिखोगे विल शी सो so, आंसर कैसे फॉर्म होता है बिल्कुल उन्होंने क्या लिखा था आज सुनर शी विल रिटर्न फ्रॉम द गार्डन आप लिखोगे नो सुनर विल शी रिटर्न फ्रॉम द गार्डन नो सुनर विल शी रिटर्न फ्रॉम द गार्डन राइट फिर आप देख सकते हो यहां पे चलो कि लाइक कॉमा यूज किया हुआ जहां पे कॉमा यूज किया वहां पे आप लिखने वाले दैन टी एच ई एन नहीं टी एच ए एन और आगे का सेंटेंस आपको सीधा कॉपी करना है चलो हर डैडी विल आस्क हर मेनी क्वेश्चन हर डैडी विल आस्क हर मेनी क्वेश्चन एंड द आंसर इज रेडी चिल्ड्रन सो आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू क्वेश्चन था चलो एज सुन एज शी विल रिटर्न फ्रॉम द गार्डन हर डैडी विल आस्क मेनी क्वेश्चन आंसर क्या बनता है नो सुनर विल शी रिटर्न फ्रॉम द गार्डन Then her daddy will ask him. बहुत सारे बच्चों लोग आंसर ऐसे लिखते हैं बच्चों लोग एज सुन एज शी विल रिटर्न फ्रॉम द गार्डन तो बच्चों लोग लिखते हैं नो सुनर शी विल रिटर्न फ्रॉम द गार्डन जब एब्सोल्यूटली रॉन्ग आंसर विल शी अच्छा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या देखो एज सुन एज दे हैड फिनिश दियर वर्क दे लेफ्ट फॉर लंडन ठीक है अपने स्टेप्स को फॉलो करते हैं क्या बोला मैंने आपको पहला स्टेप एज सुन एज को हटा के आपको लिखना है नो सुनर तो ये लिखा मैंने बच्चों लोग यहाँ पे नो सुनर अच्छा फिर आप क्या करोगे हेल्पिंग वर्ब ढूंढो कौन सा हैड उससे पहले क्या लिखा है दे तो दे हैड का उल्टा क्या लिखोगे आप हैड दे ओके फिर कॉमा तो कॉपी करते जाने का बच्चों लोग ये कॉपी किया आपने फिनिश्ड देयर वर्क अच्छा जहां पे कॉमा है वहां पे आप क्या लिखोगे दैन दे आगे का कॉपी कर दो सीधा दे लेफ्ट फॉर लंदन, राइट अच्छा क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर देखते हैं क्वेश्चन क्या था चलो एज सुन एज दे हैड फिनिश द वर्क दे लेफ्ट फॉर लंदन, आंसर क्या बना नो सुनर हैड दे फिनिश द वर्क देन दे लेफ्ट फॉर लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलो एज सुन एज द वर्क इज डन आई शॉल पे द चार्जेस चलो अपना स्टेप नंबर वन ये एज सुन एज को हटाते हैं और यहां पर क्या लिखना है आपको नो सुनर अच्छा फिर कॉमर्स से पहले हेल्पिंग वर्क कौन सा दिया है इज और इस से पहले चलो वर्क लिखा है लेकिन सिर्फ वर्क नहीं है द वर्क लिखा है सो so, उन्होंने जो लिखा ना द वर्क इज इसको आप उल्टा लिखोगे इज द वर्क सो नो सुनर इज द वर्क डन फिर जहां पे कॉमा है वहां पे आप क्या लिखने वाले हो देन आई शाल पे the charges so no sooner is the work done then i shall pay the charges this is how the answer is formed children fir as soon as they have declared the innings the rival team will come for batting chalo so, step number 1 as soon as ko hata do kya likho yahan pe no sooner acha fir ye kya likha hai helping verb kaun sa have aur usse pehle kya hai they to so, they have ka ulta likhoge aap have they so no sooner have they Declared the innings. Okay, जहां पे कॉमा है वहां पे आप क्या लिखने वाले हो दैन द राइवल टीम विल कम फॉर बैटिंग सो दैट डॉट समूजिंग अच्छा अब ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको सॉल्व करके दिखा है चलो ये सबके अंदर हेल्पिंग वर्ब रेडीमेड था तो हमने उसको सिर्फ उल्टा घुमाया है अभी सवाल आते के लिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब लिखे नहीं रहते तो आपको गेस करना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब है क्या जैसे ये वाला सेंटेंस है बच्चों एज सुन एज एज सुन एज ही हियर्स द न्यूज ही विल राइट टू मी बहुत सारे लोग एक आंसर लिखते मैं आपको बता दू जो गलत होता है नो सुनर ही हियर्स द न्यूज देन ही विल राइट टू मी गलत है वो तो आंसर एक्चुअली कैसे बनता है एज सुन एज इसको हटाया मैंने ये लिखा यहां पे नो सुनर फिर कॉमा से पहले बच्चों हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन वर्ब कौन सा है हियर्स और आप देख सकते हो चलो हियर्स में एस लिखा हुआ है एस लिखा हुआ है मतलब एक वर्ड पहले जाके आप एक काम कर सकते हो ये आपने यहाँ पे डज लिखा सिर्फ याद रखो जब आप डज लिखोगे तो हियर्स में से एस हट जाएगा अभी देखो ये डज दिख रहा है इससे पहले कौन सा वर्ड है ही तो ही डज का उल्टा क्या आएगा डज ही 
सो नो सुनर डज ही राइट अच्छा वन मोर थिंग चिल्ड्रन ये हियर हियर्स की जगह पे आपको सिर्फ हियर लिखना है सो नो सुनर डज ही हियर द न्यूज नो सुनर डज ही हियर द न्यूज फिर आते हुए चलो कनेक्टर दैट इज दैन ही विल राइट टू मी ही विल राइट टू मी नेक्स्ट क्वेश्चन एज सुन एज आई रीच द कॉलेज द लेक्चर वॉज ओवर और फिर आप आंसर ऐसे लिखते हो नो सुनर आई रीच द कॉलेज द लेक्चर वॉज ओवर गलत जवाब आंसर कैसे बनाना है आपको एज सुन एज के जगह पे ये होता है नो सुनर राइट फिर आई रीच द कॉलेज कॉमे से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है नहीं लेकिन यहाँ पे रीच में ईडी लिखा हुआ है और अगर यहाँ पे चलो ईडी है तो इसका मतलब एक वर्ड पहले जाके मैं इधर एक छोटा सा वर्ड एड कर सकता हूँ होता है डिड कौन सा वर्ड है डिड अभी आप देखो डिड से पहले क्या लिखा है आई आई डिड का उल्टा सो नो सुन डिड आई रीच का क्या बाकी रहेगा रीच नो सुन डिड आई रीच द कॉलेज देन द लेक्चर वॉज ओवर देन द लेक्चर वॉज ओवर इट्स हाउ यू गेट द आंसर मोर सेंटेंसेस या एज सुन एज द कर्टन राइजेस द ऑडियंस बिकम्स क्यूरियस वंस अगेन द सेम स्टेप्स चिल्ड्रन एज सुन एज की जगह पे लिखा है मैंने यहाँ पे नो सुनर फिर कॉमर्स से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन यहाँ पे राइजेस लिखा है चलो राइजेस में एस है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या छुपा है डज डज से पहले क्या लिखा है द कर्टन तो द कर्टन डज का उल्टा लिखना है आपको सो नो सुनर डज द कर्टन अच्छा डज लिखा है तो फिर राइजेस का क्या बाकी रहेगा राइज देन द ऑडियंस बिकम्स क्यूरियस दट्स आंसर चिल्ड्रन एज सुन एज वी स्टॉप प्लेइंग वी गो टू स्विम सो ये एज सुन एज की जगह पे आप लिखोगे नो सुनर राइट कॉमर्स से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं नहीं लेकिन यहाँ पे स्टॉप लिखा स्टॉप मतलब प्रेजेंट टेंस तो यहाँ पे इधर क्या छुपा हुआ है डू डू से पहले क्या है वी वी डू का उल्टा डू वी सो नो सुनर डू वी स्टॉप प्लेइंग नो सुनर डू वी स्टॉप प्लेइंग फिर कनेक्टर क्या आता है देन वी गो टू स्विम देन वी गो टू स्विम तो ये था पहला एक्सरसाइज बचुला अपना राइट अच्छा कुछ हेल्पिंग वर्ड्स दिए आप देख सकते हो उसको अभी इसका रिवर्स चिल्ड्रन अभी इमेजिन करने के लिए आपको नो सुनर दिया हुआ है और आपको एज सुन एज यूज करना है तो अभी हमने जो किया था उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट अटेम्प्ट करना है आपको क्वेश्चन नंबर वन नो सुनर डू वी फिनिश आई एग्जाम देन वी गो टू आर नेटिव प्लेस सो ये नो सुनर के जगह पे अभी क्या आएगा एज सुन एज तो ये लिखा मैंने यहाँ पे एज सुन एज ये तो चलो डू वी तो हम लोग उसको सीधा करेंगे तो पहले वी आता है बाद में डू लेकिन डू जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों लोग लिखने की जरूरत नहीं होती है सो एज सुन एज वी फिनिश अवर एग्जाम्स अच्छा हम लोग दैन कहाँ पे लिखते थे बच्चों लोग कॉमा की जगह पे तो अभी दैन को हटा के आपको कॉमा यूज करना वी गो टू अवर नेटिव प्लेस नेक्स्ट नो सुनर डिड ही सी अस देन ही एस्केप्ड ठीक है नो सुनर की जगह पे पहले हम लोग लिख देते हैं एज सुन एज ये डिड ही का सीधा करेंगे तो क्या बचेगा ही डिड लेकिन आपको मैंने बताया चलो डू डू डज और डिड को लिखना नहीं रहता है तो डिड ऐसे भी कैंसिल होने वाला ही है डिड ही डिड फिर सी तो अभी आप क्या करोगे डिड को हटाओ और सी का पास टेंस लिखो बच लो सो सो एज सुन एज ही सो अस कॉमा और फिर आपको लिखना है ही एस्केप नेक्स्ट नो सुनर विल शी बिलीव स्टोरी टू बी ट्रू देन शी विल क्राई इसमें तो रेडीमेड हेल्पिंग वर्ब है तो आपका काम आसान है पहले आपको क्या करना है नो no सुनर के जगह पे लिखना है एज सुन एज फिर जो लिखा ना बचलो विल शी इसको आप सीधा करोगे शी विल बिलीव हिज स्टोरी टू बी ट्रू राइट अच्छा जहां पे कॉमा दिया हुआ है 
वहां पे आप क्या लिखोगे या फिर जहां पे दैन लिखा वहां पे आप क्या कॉमा यूज करोगे फिर लिखने का शी विल क्राई अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर चिल्ड्रन नो सुना वॉज द बॉल कॉट देन द अंपायर इज दिस फिंगर चलो अपना स्टेप्स फॉलो करो नो सुना लिखा है तो पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे एज सुन एज अभी इन्होंने पहले लिखा है चलो वॉज और बाद में लिखा है चलो द बॉल अभी आप क्या करोगे आप लिखो पहले द बॉल और फिर लिखने का वॉज जो उल्टा किया उसको सीधा करना सो एज सुन एज द बॉल वॉज कॉट अच्छा जहां पे उन्होंने दैन लिखा है वहां पे आप यूज करोगे कॉमा और फिर आपको लिखना है द अंपायर रेज हिज फिंगर नो सुनर इज द थीफ ओवर पॉवर देन ही टेक्स आउट अ रिवॉल्वर ठीक है नो सुनर की जगह पे आपको लिखना है एज सुन एज अच्छा इधर उन्होंने लिखा है चलो द इज द थीफ आपको सीधा करना है पहले लिखो द थीफ और बाद में लिखो इज सो एज सुन एज द थीफ इज ओवर पॉवर कॉमा ही टेक्स आउट रिवॉल्वर अच्छा चलो और फिर आप क्या ही सी का पास टेंस क्या होता है सो सो एज सुन एज ही सो अस कॉमा ही रैन अवे नो सुनर विल शी कॉल मी देन आई विल गो टू हर तो ठीक है ये नो सुनर की जगह पे आप लिखोगे एज सुन एज अच्छा विल शी का सीधा क्या होता है चलो शी विल अच्छा कॉल मी जहां पे दैन लिखा उधर क्या कॉमा आई विल Go to her. Next, no sooner did the teacher enter the class than the student stood up. No sooner की जगह पे आता है as soon as did है तो हटा दो आप did हटने के बाद में वो चलो the teacher अभी teacher का teacher मत करना teacher ही रहेगा enter का enter करना है आपको so as soon as the teacher entered the class. फिर आता है कॉमा द स्टूडेंट्स स्टूडअप सो यू अंडरस्टैंडिंग नो सुनर डज ही वेकअप इन द मॉर्निंग देन ही गोज फॉर जॉगिंग फिर से बच्चों ये नो सुनर हटाया मैंने यहां पे लिख दिया है एज सुन एज डज है तो आपको डज हटाना है फिर आप ही वेक में सिर्फ एक एस एड कर दो क्योंकि आपने डज हटाया सो एज सुन एज ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग फिर दैन को हटा के क्या यूज करोगे कॉमा ही गोज फॉर जॉगिंग नेक्स्ट नो सुनर डू आई फिनिश माई मॉर्निंग वॉक देन आई गो टू द स्विमिंग पूल सो एज सुन एज फिर डू वर्ड हट जाता है आई लेकिन डू हटाने के बाद चलो फिनिश का फिनिश ही रहेगा वर्ब को बदलना मत so as soon as i finish my morning walk okay fir jahan pe dan hai wahan pe kya comma i go to the swimming pool In the last exercise children it's discussing something related to use no sooner pehla question as soon as the nazis invaded netherlands the franks were trapped aapko as soon as ke jagah pe pehle kya use karna hai no sooner नाजीज इनवेडेड लिखा है चलो इनवेडेड मतलब ईडी आ गया ईडी आया है तो आप एक काम करना एक बार पीछे हट के डिड लिखना डिड से पहले क्या है द नाजीज तो द नाजीज डिड का उल्टा क्या होता है डिड द नाजीज सो नो सुनर डिड द नाजीज डिड लिखने के बाद इनवेडेड का क्या बाकी रहेगा इनवेड नेदरलैंड सो नो सुनर डिड द नाजीज इनवेड नेदरलैंड फिर कॉमा की जगह पे आप क्या लिखोगे दैन द फ्रैंक्स वर ट्रैप्ट 
नेक्स्ट आई सुन जोश टर्न टू ज्वाइन इज फ्रेंड्स ही सॉ ओनली डार्कनेस आई सुन इसकी जगह पे आएगा नो सुनर ठीक है टर्न लिखा है ईडी है तो यहां पे डिड छुपा है जोश डिड का उल्टा क्या होता है डिड जोश फिर टर्न का क्या बाकी रहेगा टर्न टू ज्वाइन हिज फ्रेंड्स राइट अच्छा फिर आप लिखोगे दैन ही सॉ ओनली डार्कनेस नेक्स्ट क्वेश्चन एज सुन एज दे हर्ड अ नॉइस द थ्री मैन स्टूड मोशनलेस ठीक है स्टेप नंबर वन चिल्ड्रन एज सुन एज की जगह पे आपको लिखना है नो सुनर अच्छा दे हर्ड हर्ड इज पास टेंस तो एक वर्ड पीछे आके आप इधर क्या लिखोगे डिड डिड से पहले क्या दे दे डिड का उल्टा डिड दे सो नो सुनर डिड दे हियर अ नॉइस then the three men stood motionless next as soon as it, uh, as soon as there is an undersupply of nutrients a disease can be produced ye as soon as ko hata do ye aapne likha hai yahan pe no sooner there is ka ulta kya hota hai chalo is there and undersupply of nutrients no sooner is there an under supply of nutrients than a disease can be produced and lastly children as soon as he held a torch high then he could keep the boys in sight so as soon as ke jagah pe kya aayega no sooner to ye likh raha hu main yahan pe no sooner he held children held is in past tense तो हेल्ड की वजह से आप यहां पे कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो डिड डिड से पहले क्या ही ही डिड का उल्टा डिड ही अभी डिड लिखने के बाद वो चलो हेल्ड का क्या बनेगा होल्ड सो नो सुना डिड ही होल्ड अ टॉर्च हाई कॉमा की जगह पे देन देन इज कुड कीप द बॉयज इन साइट देन देन इज कुड कीप द बॉयज इन साइट children so that's how you use as soon as no sooner than in your sentences so it's a very simple exercise children to aapko kya karna hai aapke paas jo grammar ka book rahega wo uthana hai aur ek bar ye video dekhne ke baad aap khud solve kar sakte ho jab nahi aayega to aap wapis se video dekh sakte ho lekin it's very simple children to thoda try karoge to aapko acche se aana chalu ho jayega lekin video dekhne ke baad agar aap solve nahi karoge to aap fir se bhul jaoge so please grammar children the more you practice the more you get it so keep practicing a bit because after 12th standard children there is no grammar that you learn so it's the last day that we are studying and i already informed you about that so that's all for today children see you in the next lecture with another topic from grammar till then bye everyone take care